हाय बंदरा लर्निंग स्कूल यूट्यूब चैनल के पक्ष थे के शोभाई के शागत हम हम लोग बोले सिलम जो हमारे जॉब में बैठ टुटाल जो पास शो आठ टाइम है तासे हम लोग शब्द बोला में थी धीरे-धीरे अपना देखिए समाधान करें दिवो ये रागे ऑलरेडी हम लोग तीन शो पौष नंबर टाइम है समाधान करें थी आज के मुल्लों तो हम लोग तीन शो सेन नंबर तक शुरू करो जमीती पाठ करें थी तो तारा के बोले नहीं जो जमीती त्रिभुज क्षेत्र फल रिलेटेड अंक गो त्रिभुज आकृति क्षेत्र क्षेत्र फल चौराशी बर्ग बला त्रिभुज आकृति क्षेत्र क्षेत्र चौराशी बर्ग तो त्रिभुज शीर्ष होते भूमि रूपर अंकित तो लम्बे दैर्घ्य बारो गज सपोज मन कर देखा त्रिभुज क्षेत्र फल देव चौराशी बर्ग गज चौराशी बर्ग गज देवी भूमि रूपर अंकित तो लम्बे मन कर भूमि शीर्ष बिंदु थे होते मन कर नाम दिल बी दिल अंकित तो लम्ब जो एडी यार दैर्घ्य देव मान यार दैर्घ्य देव बारो भूमि दूर कत कत क्षेत्र अंकित लम्बे दैर्घ्य देव आच्चता देव आिभुज क्षेत्र फल निर्णय सूत्र होता से एक हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता जो कि भूमि दैर्घ्य अंकित लम्बे दैर्घ्य ए रखम देव थे तो भूमि भूमि अंकित लम्ब दैर्घ्य उच्चता देखें उच्चता त्रिभुज क्षेत्र फल चौराशी बर्ग जरा शर्त मत त्रिभुज क्षेत्र फल कम्पेयर कर लिखते शर्त मत लिखते शर्त मत भूमिर दूर कत चौद बर्ग चौदह गज और कि कारण क्षेत्र फल समय बड़ गज है तो हमें क्योंकि पे गलम एन आसान पर जो मैथ्रा आटाई जस्ट क्वेश्चन उल्टे कर दीस ये देखें जो कि चेन्ज होते एक ही अंक जे छियान्ब्बे सतानबे नम्बर देख एक ही अंक बोला त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्र फल चौराशी बर्ग एक एक ही कथा बला आपर बला आखें त्रिभुज भूमि दैर्घ्य चौदह गज हले शेष होते भूमि अंकित लम्बे दैर्घ्य की बोलते हैं देखें चित्र मध्य एक कम्पेयर करी ए सी अंकित लम्बे दैर्घ्य ये और बी सी टी से भूमि एन भूमि देव आूमि देव आना यह भूमि दैर्घ्य चौदह सरि ये देव आज चौदह देव आज निर्णय करते अंकित लम्बे दैर्घ्य जरा होता है कि ये जो डी नाम दिन ए डी तर मैं एटुकु एस ये निर्णय करते बोलते तो हमें बज अंकित लम्बे दैर्घ्य उच्चता देव थे त्रिभुज क्षेत्र फल निर्णय सूत्र हो तो हाफ की देव लिखे हाफ इंटू भूमि देखो चौदह देव आ उच्चता निर्णय करते हैं त्रिभुज क्षेत्र फल पे काटाटी करते दिन चौदह सेवन एस जैसे त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्र फल बाटने क्षेत्र फल देव आज चौराशी तो शर्त मत लिखते सेवन एस समान एट्टी फोर 
বা এইচ ইকুয়াল এইট টু ফোর বাগ সেভেন সাত বারং চৌরাশি তো আমাদের ভূমির উচ্চতা যেটা নির্ণয় করতে বলছিল বা লম্বের অঙ্কিত লম্বের দৌড় ওইটা হচ্ছে টুয়েলভ তো এইভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে এই অঙ্কটা জাস্ট দুইভাবেই আসতে পারে হয়তো বা ভূমি চাইবে অনেক সময় কি উচ্চতা চাইবে বা অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য চাইবে তো আশা করি আপনারা এই ধরনের যে কোনো অঙ্ক আসলে সমাধান করতে পারবেন এরপরে আরেকটা অঙ্ক দেখেন এই ধরনের অঙ্কগুলো চাকরি পরীক্ষায় বারবার আসে যে বলা আছে যে একটি ত্রিভুজ একটি জমির ভূমি এত মিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে তো আমি বলছিলাম ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকলে তো প্রতি বর্গ মিটার এত টাকা করে ওয়ান টাকা হিসেবে গাছ লাগাতে কত খরচ হবে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটাকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা দেখেন হাফ ইন্টু ভূমি যেটা দেওয়া আছে ফিফটি আর উচ্চতা একটুকে যা বলছিলাম টোয়েন্টি এত বর্গ মিটার আমাদের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে তো এখন দেখেন যে আমরা চাইলে সুবিধার জন্য এই দুইটা গুণ করে ফেলতে পারি পাঁচ দুগুণে দশ তার মানে হইতেছে এক লিখে দশ এক হাজার আর এটার নিচে গুণ আকার এটা মানে এইভাবে আছে এত বর্গ মিটার এখানে একজন খেয়াল করেন যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কিন্তু এখানে ফাইভ শূন্য শূন্য পাঁচশো বর্গ মিটার মোট দেখেন ত্রিভুজ মোট যে ক্ষেত্রফল এটা পাঁচশো বর্গ মিটার এখন বলতেছে এক বর্গ মিটারে খরচ হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা তাহলে এক বর্গ মিটারে দেখতে পারি এক বর্গ মিটারে খরচ হয় দেখেন খরচ হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা অথবা আমাদের দেখেন কত পাঁচশো বর্গ মিটারে খরচ হয় তাহলে জাস্ট গুণ হয়ে যাবে কারণ এক বর্গ মিটার যদি এত হয় ফাইভ এত টাকা এখন আপনি গুণ করে দেন কি গুণ করবেন এই সংখ্যা দ্বারা সংখ্যাটা গুণ করেন পাঁচ পঁচিশন পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর শূন্য হইতেছে কয়টা তিনটা দশমিক ছিল কয় করে দুই করে পরে তার মানে এত টাকা তার মানে আমাদের টোটাল হইতেছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে অঙ্কটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে অবশ্যই আপনারা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে যে কোনো অঙ্কই আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের বইয়ের সমাধানটা যদি দেখেন সেমভাবে কিন্তু দেওয়া আছে দেখেন ত্রিভুজ আকৃতি জমির ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো দেওয়া আছে তো এইটা আসলো এক বর্গ মিটারের খরচ হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা অতএ পাঁচশো বর্গ মিটারে দেখেন সাতশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হয় এটি চলে আসছে তারপর যে অঙ্কটা দেখবো দেখেন যে সমবাহু ত্রিভুজের এখানে বলা আছে দেখেন যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে একটা সমবাহু ত্রিভুজ যার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ত্রিভুজটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান তোমাদের বলা যায় সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বলছিলাম যে এটা যদি সমবাহু ত্রিভুজ হয় দেখেন যার প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ছিল রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হইতেছে রুট ওভার থ্রি বাই ফোর সমবাহু ত্রিভুজের তো আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হইতেছে এইটা তো যেখানে বাহুর দৈর্ঘ্য এ তো কিন্তু এইখানে আরেকটা ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে দুইটা ক্ষেত্রফল আমরা সমান লিখতে পারি তো ফিফটি হয়ে গেল তো এখান থেকে আমাদের বাহুর দুর্গ বের করতে হবে প্রতিটি বাহুর দুর্গ মানে এর মান বের করতে হবে তো দেখেন এখানে এ স্কোয়ার এই সাইডে যেটা বাঘ হয়ে থাকে এ সাইড যে গুণ হয় আর গুণ থাকলে এ সাইডে গিয়ে বাঘ হয় তো ফিফটি তাহলে ফোরটা এখানে গিয়ে কিন্তু দেখেন কি হয়ে যাবে ফোরটা এখানে গেলে গুণ হয়ে যাবে আর রুট ওভার থ্রিটা নিচে চলে আসবে আমাদের মেন কাজ হচ্ছে এ এর মানটা নিয়ে আসা তো এখন দেখেন এগুলো হয়ে যাচ্ছে দুইশো নিচে হচ্ছে রুট ওভার টু রুট ওভার টু এর থ্রি এর মান হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এটা মনে একটু আপনারা রাখবেন রুট ওভার টু এর মান রুট ওভার আর থ্রি এর মানটা মুখস্থ রাখা ভালো কারণ অনেক চাকরির ক্ষেত্রে আসে এখন এটা যদি এটা তারা ভাগ করেন এইরকম আসবে একশো পনেরো পয়েন্ট সামথিং আর কি ফাইভ সেভেন বা এরকম আসবে যদি ভাগ করেন আর এটাকে যদি আপনি রুট করে ফেলেন দেখেন আমরা জানি দশ একশো এর বর্গমূল কত টেন আর আমরা যদি বলি এগারো একশো একুশ এর বর্গমূল হইতেছে এগারো এগারো একশো একুশ তো এটা দেখেন একশো একুশের চেয়ে ছোট কিন্তু দশের চেয়ে বড় তার মানে টেন পয়েন্ট সামথিং হবে এটা বর্গমূল হবে টেন পয়েন্ট সামথিং তো টেন পয়েন্ট সামথিং এর জায়গায় এখান থেকে আমাদের কত আসছে টেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আমাদের অ্যান্সারটি এটা হবে তো আপনার একটু এটা আপনি এভাবে নিতে পারেন যে দশ আর এগারোর মাঝামাঝি হবে এটা বোঝা যাচ্ছে এই বর্গমূলটা কারণ দশের বর্গমূল একশো আবার দশের বর্গ একশো এগারো বর্গ একশো একুশ বাট এখানে আছে একশো পনেরো তো এটার মাঝামাঝি হবে তো এই যেখানে টেন পয়েন্ট 
সেভেন আপনারা বর্গমূল নির্ণয়ের আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে তো ওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন কিভাবে খুব সহজে বর্গমূল নির্ণয় করা যায় পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণের পার্থক্য ছয় ডিগ্রি হলে ক্ষুদ্রতম কোণ দুইটির মান কত সূক্ষ্মকোণ মানে ক্ষুদ্রতম কোণ এটা আপনাকে বুঝতে হবে আর বলছে সমকোণী ত্রিভুজের আমরা জানি যে একটা যদি সমকোণী ত্রিভুজ হয় এরকম সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় বাকি এই দুইটা কোণ আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সময় শেষ ডিগ্রি বাকি এই দুইটা কোণ মিলে হবে কত ডিগ্রি হতে হবে নব্বই ডিগ্রি এই দুইটা কোণ সাপোজ আপনি নাম দিলেন এ বি সি বি কোণটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি আবার এ আর সি কোণ হবে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি হবে এটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখানে বলছে সমকোণী ত্রিভুজের শুক্রকোণের পার্থক্য ছয় ডিগ্রি হলে এটা বের করার যদি সমকোণী বলা থাকে তাহলে শর্টকাট হচ্ছে নাইনটি থেকে যে পার্থক্যটা দিয়ে থাকবে ওটা বিয়োগ করবেন ছয় তাহলে হচ্ছে এইটটি ফোর এটাকে দুই দ্বারা বাদ করে দিলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন আর যদি লজিক্যালে আসেন তো দেখেন লজিক্যালি যদি আপনি করতে চান এটাও করতে পারবেন যে আমরা জানি না যে আমাদের বলছে যে ক্ষুদ্রতম কোনটির মান কত এটি তো আমাদের বলা আছে সমকোণী সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণের পার্থক্য ছয় ডিগ্রি হলে এটা যদি আপনি লজিক্যালি করতে চান তাহলে দেখেন যে সূক্ষ্মকোণের পার্থক্য বলতেছে ছয় ডিগ্রি সাপোজ ধরলাম একটা শুক্রকোণ এক্স আর একটা শুক্রকোণ তাহলে কি পার্থক্য যেহেতু ছয় হয় এক্স প্লাস সিক্স হবে অথবা এক্স মাইনাস সিক্স হবে তাই তো একটা ছয় আর একটা সে ছয় ডিগ্রি কম হবে অথবা বড় হবে আমরা ধরলাম একটা এক্স একটা এক্স প্লাস সিক্স এখন আমি বলছিলাম যে একটা কোণ যেহেতু নব্বই ডিগ্রি বাকি এই দুইটা শুক্রকোণ মিলা যেটা মনে করুন আমরা ধরেছিলাম একটা এক্স একটা কি এক্স প্লাস সিক্স তো নব্বই ডিগ্রি হবে তার মানে এই দুইটা কোণের যুগ ফল কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তো এখান থেকে দেখেন যে টু এক্স ইকুয়াল নাইনটি মাইনাস সিক্স আর এখান থেকে এক্স ইকুয়াল দেখেন এইটটি ফোর বাক টু সমান হইতেছে কত ফর্টি টু আমাদের এক্সটা ছিল ছোটো কোণ দেখেন আর এক্স প্লাস সিক্স ওইটা বড় হয়ে যাবে দেখা যায় দুইটা মিলে নব্বই ডিগ্রি হয় কেন এক্স যদি ফর্টি টু হয় তাহলে এক্স প্লাস সিক্স এটা তাহলে হবে ফর্টি এইট তো দুইটা মিলে নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে তো তাহলে ছোটো কোন কোনটা আমাদের ফর্টি টু তো আমরা এই জন্য বলছি আপনি যদি শর্টকাট করেন তাহলে জাস্ট এই জন্য অঙ্ক আসলে নাইনটি ডিগ্রি থেকে যে পার্থক্যটা যাতে ওইটা বিয়ে করে দুই দ্বারা বাদ করে দিলে ছোটো কোনটা পাবেন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট ভিডিওতে আজকে আমরা বই নিয়ে কাজ করতেছি খুবই বিজি আপনাদের জন্যই আমাদের জব রিটার্ন ম্যাথ জব ডাইজেস্ট আর হচ্ছে জব ইংলিশ তিনটা বই নিয়ে একসাথে কাজ করা হচ্ছে এই জন্য আসলেও একটু স্লো হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও আমি রেগুলার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আর যারা জব ম্যাথ বইটির জন্য ফোন দিতে ফোন দিয়েছিলেন সামনে যেহেতু নিবন্ধন বা অন্যান্য চাকরির পরীক্ষা যেমন খাদ্য অধিদপ্তর পরীক্ষা চলে আসছে তো অনেকে হয়তো আমার ফোনটা বন্ধ ছিল বা কয়েকজন এস এম এস করছেন তো তারা এই নম্বরে কথা বললে আপনারা বইটা পেয়ে যাবেন জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো এইট ওয়ান ফাইভ এই নম্বরে একটু কথা বলেন তাহলে আপনাকে বই পাঠিয়ে দেবে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আর অথবা আমাদের ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া আছে বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় আমাদের জব ম্যাথ বইটি পাওয়া যাচ্ছে তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসায় আমাদের প্রায় সাড়ে তিন মাস আমাদের বইটা যে পাবলিশ হয়েছে তো এর মধ্যে আমরা দশ হাজার কপি বই সারা বাংলাদেশে অলরেডি আমাদের দশ হাজার কপি বই চলে গেছে তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের বইটা মানে আপনাদের আমি জানি না কতটুকু ভালো লাগছে বাট কিছু বলা আছে বইয়ের মধ্যে কিছু টাইপিং মিস্টেক বাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা অঙ্কগুলো যেভাবে সমাধান করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আর আপনারা যারা যে পরিমাণ কমপ্লিমেন্ট করছেন বা যে পরিমাণ উৎসাহ দিতেছেন যে না বইটা ভালো হয়েছে এই জন্যই কিন্তু আমাদের পরবর্তী বইগুলো লেখা হচ্ছে শুধু আপনাদের জন্য আমাদের জবের মানে জব লার্নিং স্কুল প্রকাশনীর টোটাল একটা সিরিজ হচ্ছে যেখানে জব ম্যাথ জব ম্যাথরা পড়লে আপনার দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রাইমারি নিবন্ধন বা মন্ত্রণালয়ের চাকরির যে কোনো প্রিলি ম্যাথ কাভার হয়ে যাবে জব রিটেন ম্যাথ যেটাতে আপনি রিটেন রিলেটেড যত পরীক্ষা হবে চাকরিতে ওইখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন আর জব ইংলিশটা বাজারে অনেক ইংলিশ বই আছে কিন্তু আমাদের রয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী প্রাইমারি নিবন্ধন রিলেটেড যেখানে আপনি এগুলোতে মনে করি হান্ড্রেড পার্সেন্টই কমন পাবেন কিন্তু বইটা খুব ছোটো আকার লেখা হচ্ছে কারণ বিশেষের জন্য অনেক ডিটেলস পড়তে হয় বাট এই চাকরির জন্য খুব কম পরে অনেক ভালো করা যায় তারপর হচ্ছে জব ডাইজেস্ট যেটা এটা লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা চমক এখানে টোটাল আপনি পাঁচটা সাবজেক্ট পাইতেছেন একসাথে আলাদাভাবে আপনার বই কেনার কোনো দরকার নাই এর বাইরে আপনাকে কিছু পড়তে হবে না কারণ জব ডাইজেস্টে থাকবো বাংলা সাহিত্য বাংলা গ্রামার সাধারণ বাংলাদেশ বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি আর হচ্ছে কম্পিউটার পার্টটা